Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet gewoon een DJ worden? Nou, dat kan waarschijnlijk, want vandaag zit ik met de jongste DJ in Suriname. Vandaag zit ik met DJ Romalia. Ze gaan me alles over het DJ gebeuren vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Romalia. Hi. Hoe gaat het met je? Goed, met u. Ja, met mij gaat het goed. Je hebt me direct laten weten dat, uh, wie de jonge persoon hier in de studio is. <laughs> Romalia, je bent de DJ. Hoe, hoe is dat gebeurd? Van de ene op, op, de, ene op de andere dag heb je gezegd, DJ? Nee, dus dat was eigenlijk begonnen van... Dus ik hou van wie zit daarom. En ik zag niet mensen online van hoe ze al die buttons drukken en zo. En dan vond ik het leuk. En toevallig was mijn vader ook één. Dus dat... Was? Is, sorry. Oké, okay, maar omdat jij DJ bent, dan kan je als je vader geen DJ meer. <laughs> ja, ja, ja. Mm. Overgenomen. <laughs> mm-hmm. Dus, oh ja, dat is het? Mm. Ja, dus je vader was DJ, of is DJ, en heb je bij je vader geleerd? Ja. Yeah. Oké, okay. so, en misschien, ik weet het al wel, maar hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben dertien. En? Oh, ja. Yeah. Oud, oh, nou, nu ben je oud gebruiken. <laughs> 13 jaar jong. Ja, yeah. yeah. sorry. Nee, no, nee, geen fouten hier. So, al, uh, hoe, hoe lang ben je hiermee nou bezig? Nou, ik denk... Officieel was het 2,5 jaar. Maar ik ben begonnen sinds 7 jaar met kleine, kleine knopjes en zo. Oké, okay, zo. So, nu ben je al een tijdje bezig en... Um, wat vind je zelf ervan? Je zegt, het was leuk, het was interessant, maar hoe je het nu al een tijdje doet, wat doet het DJ'en voor jou? Welk gevoel krijg je erbij als je zo ermee bezig bent? Ik word hype. Ja? Yeah? Hele hype girl. So, wat voor DJ ben je eigenlijk? Heb je een vaste stijl of zo? Of ben je gewoon een, een urban DJ? Ik doe alle soorten. Mm-hmm. Heb je een favoriete muziekstijl? Ja. Ja. Ik ik hou ervan om soca liederen te mixen. Wat? Soca is mijn favoriete muziekstijl. Wie is je favoriete soca artiest? Um, het is Masha Mantano of oh Patrice Roberts. <laughs> Daar zit het wel. Mooi hoor. Um, we hadden net een voorgesprekje en ik hoorde je ouders, want die zijn ook hier super trots in de studio. Maar um, je draait zelfs ook al op feestjes. Ja. Yeah. Zo, so, uh, hoe, hoe is dat? Ben je niet bang? Want je bent eigenlijk, je zei net, je bent een beetje zenuwachtig. Maar als je voor mensen moet gaan draaien, zo vreemde mensen, dat gaat allemaal gewoon. <laughs> Geen woorden? Uh, dus, het meestal maakt het uit van hoeveel mensen. Mm-hmm. Dus als het een, gewoon een grote event is, dan ben ik wel zenuwachtig. Maar voor feestjes ben ik niet echt zo zenuwachtig. En waar heb je allemaal al gedraaid, hè? Uh, ik heb op onafhankelijkheidsplein gespeeld voor de first lady. What? Privéfeestjes van de first lady, mm-hmm. birthday parties. Um, enzovoort, enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Je bent echt een Surinaams mens, jij. <laughs> Oké, okay, dus nu doe je het al een tijdje, maar uh, nu vind je het gewoon leuk. En je wordt lekker hyped en je houdt van sokka minkjes maken. Maar hoe zie je jezelf zo verder gaan? Wil je, wil je doorgaan om dit tot je vaste baan te maken? Ik wil graag doorgaan, ja. Mm-hmm. Uh, vaste baan? Ja. Ja? Yeah? Yes. Oké, okay. dus dan ga je voor de Caribbean of wil je de hele wereld pakken met je, dat iedereen begon je horen draaien? Het is een goal. Ja? Yeah? Oké. Okay. Dus je vindt het nu super leuk om te DJ. Je hebt je houdt van muziek. Maar je hebt zoveel andere DJ's in de wereld. Die ook gewoon zijn gestart met het mixen van andere liedjes van mensen. En op een bepaald moment zijn ze ook gewoon hun eigen mixjes gaan maken. Als ze naar DJ Khaled kijken. Als ze naar zijn eigen Seafood Tego kijken. Ze maken nu ook hun eigen liedjes en mixjes. Is, uh, wat vind je daarvan? Of zie je in de toekomst jou, jezelf ook zoiets doen? Ik hoop het, ja. So, ik, het is wel mijn inspiration. Ik wil ooit wel... Mijn eigen literen maken of creëren. Mm-hmm. En dan zo mixen. You know. 
I know. <laughs> Wat zou leuk. Oké, okay. op school, want ik zie je hier zo helemaal. Ik vroeg je af van je, je, je favoriete deck om op te draaien is Pioneer. Wat is je favoriete headset? Heb je al, al je favorite things? Nou, headset is ook van Pioneer. Ja? Waarom? Uh, hun, hun producten zijn heel goed kwaliteit. Ik hoor van. Mm-hmm. En zo, daarom heb ik ervoor gekozen. Okay. It seems like you have it covered. Maar stel als je naar een feestje moet gaan, hoe, hoe bereid je je voor dan? Ga je dan maak je ook een mooie playlist of zo? Of ga je je dagen met tevoren bezig nummers te kiezen die je zeker weet te gaan draaien? Wat is, hoe, hoe maak je je ready om zo uh, te gaan DJ op een evenement? Nou, als we van tevoren uh, gaan boeken mm-hmm. en dan gaan we soms twee weken of een paar maanden van tevoren al een beetje trainen om te kijken welke leren we gaan kiezen. Mm-hmm. En dan zo, als we al op het event zijn, ja, draaien we gewoon dat wat we hebben getraind. Ja, okay. dat hebben we ge... De voorbereiding is yeah. gewoon top. Oké, okay, en als iemand nu thuis kijkt, want je draait eigenlijk al bij de DJ van de First Lady, als ik goed naar je luister. Maar als iemand niet thuis kijkt en denkt van, hé, hey, DJ Romaya, ik wil ook gewoon een coole jonge DJ op mijn feestje hebben. Kunnen mensen ook gewoon uh, die geen uh, first lady zijn, kunnen ze je ook boeken dan? Ja, 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 tuurlijk. Ja. <laughs> en als, uh, waar kunnen ze je vinden? Heb je Facebook, heb je op Soundcloud, heb je op Mixcloud? Waar kunnen we je werk zien of horen? Ik heb een Facebook page en die heet DJ Romalia. Een YouTube channel. Die heet ook DJ Romalia. Maar alleen schrijf je die DJ een beetje anders. Oké, okay, dat zeg ons dan. Die DJ schrijf je letterlijk DJ. Dus d w e j a y En dan mijn naam. Right. So, nu. Uh, je hebt je boekingen. Je maakt die, Je hebt je favoriete stijl. Hoe is het dan eigenlijk bij je op school? Blijkbaar een celebrity. Want iedereen op school, weten de mensen op school dat je ook super talent hebt? Nou, ik zit pas in de eerste middel, dus niet iedereen weet. Net een paar leerkrachten en kinderen weten maar dat ik een DJ ben. Maar misschien zo'n gaat het me nemen. We gaan er naartoe werken. En als je zo. Uh, Oké, okay, we weten al wat je doet, we weten al wat we je kunnen vinden. Je, bent, je komt eigenlijk een beetje net in de scene. Maar als je nu hier zo zit en denkt: met welke DJ zal je ooit samen? willen draaien. Heb je je favorites? Ja, ik heb wel idolen, mm-hmm. zoals DJ Jamaya, DJ Jamairo Birambi, DJ Fano, nog veel andere. Mm-hmm. Maar het meest waarmee ik echt, echt wil collaboreren is DJ Jamaya. Well, heb je er nog nooit ontmoet? Of heb je er al ontmoet? Ja, ik heb er wel ooit ontmoet, maar het was niet echt op een event. Het was gewoon toevallig ergens bij een winkel. Nou, oké. Okay, nou, DJ Jamaya, als je kijkt, kan je alsjeblieft een collaboration doen met DJ Romalia. Want uh, je hebt een super fan hier, zo. So. <laughs> nou, ik hoop echt dat het lukt voor je. En DJ Romalia, ik vond het super fijn dat je hier bij me was. Je bent dus rustig, dus ik ben ook benieuwd om te zien hoe, hoe je er hyped uitziet. <laughs> dat zou ik wel echt willen meemaken. Maar super fijn dat je echt vroeg hebt gevonden. Wat je leuk vindt en dat je het gewoon echt kan doen. En dat je de ondersteuning krijgt van je ouders. En ik ben benieuwd wat voor werk je straks op de radio gaat droppen voor ons. En op alle grote evenementen gaat komen. So, uh, thank you for coming. Geen dank. <laughs> en jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was DJ Romalia bij ons in de studio. En zij is Surinaams de jongste DJ zover we weten. En ze houdt van zulke muziek. Maar ze speelt alle muziekstijlen af. Ze mixt alles los en vast aan elkaar. En zodat jouw feest, jouw evenement, jouw gathering of wat je maar wil. Gewoon dat een super hype leuk feestje wordt. Dus als je haar wil boeken kan je naar Facebook pagina gaan. DJ Romalia. Ze is op YouTube. En daar schrijf je het ietsje anders. Maar dat ga je hier onderin zien. Ze is ook op Mixcloud. Zo so, ga haar werk checken. Ze is een jonge Surinaamse vrouw. Die weet wat ze wil van muziek houdt en andere gewoon blij wil maken. So, go support this girl. En nogmaals, bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q time.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.